প্রিয় দর্শক আজকে আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করব কুমিল্লা জেলার পানি সম্পদ কর্মকর্তা সাক্ষাৎকার এবং তার কাছ থেকে খামার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আপনারা জানতে পারবেন প্রতিবেদনটি মনোযোগ দিয়ে দেখবেন অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আছে প্রতিবেদনটির ভিতরে আপনারা জানেন যে আমাদের মানে জনগণের জনপ্রতি দৈনিক দুধের চাহিদা হচ্ছে দুশো পঞ্চাশ মিলি প্রতিদিন সেই অনুপাতে আমার এই কুমিল্লা জেলায় লোক সংখ্যা প্রায় আটান্ন লক্ষ এবং আমাদের দুধের চাহিদা পাঁচ দশমিক তিন এক লক্ষ মেট্রিক টন কিন্তু আমরা সেই পর্যাপ্ত চাহিদা কিন্তু পূরণ করতে পারছি না আমরা বাৎসরিক বর্তমানে তিন দশমিক চার ছয় লক্ষ মেট্রিক টন উৎপাদন করছি যার ফলে আমাদের কিন্তু এক দশমিক আট পাঁচ লক্ষ মেট্রিক টন এখনও ডিফিসিট আছে বা ঘাটতি আছে কাজে আমাদের আমি বলবো যে আমাদের নতুন খামারি যারা আমাদের এই যে ঘাটতি এটা পূরণে কিন্তু তাদেরকে এগিয়ে আসতে হবে নতুবা আমরা এই প্রোটিনের চাহিদা আমরা পরিপূর্ণভাবে পূরণ করতে পারবো না সেই ক্ষেত্রে আমরা আমাদের প্রাণী সম্পদ বিভাগ সর্বতভাবে আমরা সকল খামারিদের দোরগোড়ায় আমাদের সেবা নিয়ে পৌঁছে যাচ্ছি আমরা তাদেরকে একটি খামার কিভাবে ব্যবস্থাপনা করবে আধুনিক খামার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বিভিন্ন পরামর্শ বিভিন্ন ট্রেনিং ইত্যাদি দিয়ে থাকি এরপর আমরা দুধের যে ন্যায্য মূল্য সেটাও নিশ্চিত করার জন্য আমরা প্রতিটা উপজেলায় ডেরি অ্যাসোসিয়েশন গঠন করেছি সেই ডেরি অ্যাসোসিয়েশনে প্রায় পনেরো জন করে খামারি যারা সরাসরি দুধ উৎপাদনের সাথে জড়িত তারা এই অ্যাসোসিয়েশনের সাথে জড়িত আমরা তাদেরকে নিয়ে বসে তাদের সমস্যাগুলি কিভাবে দূর করা যায় সেই ক্ষেত্রে আমরা পদক্ষেপ গ্রহণ করছি সেই সাথে আমাদের দপ্তর থেকে আমরা এই গবাদি পশুকে রোগমুক্ত রাখার জন্য নিয়মিত টিকা প্রদান কার্যক্রম বিভিন্ন মেডিকেল ভেটেনারি মেডিকেল ক্যাম্প স্থাপন ইত্যাদির মাধ্যমে দোরগোড়ায় তাদেরকে আমার এই প্রাণী সম্পদ সেবাটা পৌঁছে দিতে চাচ্ছি এবং পৌঁছে দিচ্ছি এক্ষেত্রে খামারি বাইদেরকে আমরা আমাদের যে নতুন নতুন প্রযুক্তিগুলি আছে যেমন ভুট্টা চাষের মাধ্যমে সাইলেজ তৈরি করা গাবের গবাদি পশুর খাদ্য ব্যবস্থাপনা ইউএমএস প্রক্রিয়াজাতকরণ ইত্যাদি বিভিন্ন টেকনোলজি বা এই বিষয়গুলি আমরা তাদেরকে হাতে কলমে শিখিয়ে দিচ্ছি আমাদের প্রতিটি উপজেলায় আমাদের উপজেলা অফিসারগণ এক্ষেত্রে প্রতি মাসেই উঠান বৈঠকের মাধ্যমে খামারিদের সচেতন করতেছেন এবং তাদের সমস্যাগুলি যথাসম্ভব যত দ্রুত সম্ভব সমাধান করার চেষ্টা করতেছেন কাজে আমি খামারি বাইদের অনুরোধ জানাব যে আপনাদের যে কোনো এই খামার সংক্রান্ত সমস্যায় আপনারা আপনাদের নিকটস্থ প্রাণী সম্পদ দপ্তরে আমাদের ব্যাটেনারিয়ান আছেন আমাদের উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা আছেন আমাদের উপ সহকারী প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তাগণ আছেন তাদের স্বর্ণপন্ন হলে তাদের সহযোগিতা অবশ্যই আপনারা গ্রহণ করবেন তাহলে আমি মনে করি যে আমরা খামার করে আমার খামারি বাইরা লাভজনক হবে এবং আমাদের দেশের যে দুধের চাহিদা সেই চাহিদাও অনেকাংশে পূরণ করতে পারবে সেই ক্ষেত্রে আরেকটা জিনিস বলে রাখি আমাদের সদস্য সরকার কিন্তু এই প্রাণী সম্পদ খাতে সবচেয়ে বড় প্রকল্প আমাদের স্মরণকালের এলডিডিপি প্রকল্প লাইফস্টক ডেরি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট প্রায় চার হাজার দুশো কোটি টাকার একটা প্রজেক্ট যেটা হচ্ছে আমাদের এই স্মরণকালের মধ্যে সবচেয়ে বড় একটা প্রজেক্ট সেই প্রজেক্ট এই বছর থেকে চালু হয়েছে আমরা এর কার্যক্রম অচিরেই শুরু করব এবং এর মাধ্যমে সকল খামারিকে সংগঠিত করার মাধ্যমে তাদেরকে বিভিন্ন প্রণোদনার মাধ্যমে প্লাস মিল্ক প্রসেসিং প্ল্যান্ট মিল্ক ইয়ে করা বাই প্রোডাক্ট তৈরি করা ইত্যাদি বিভিন্ন খাতে কিন্তু এই প্রকল্প সহযোগিতা করবে কাজে আমি মনে করি যে আমাদের সামনে একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আমাদের খামারি বাইদের জন্য অপেক্ষা করছে এবং আমরা এই প্রকল্পের কার্যক্রম পাঁচ বছর চলবে পাঁচ বছরের মধ্যে আশা করি বাংলাদেশ দুধে যেমন স্বয়ংসম্পন্ন হবে ঠিক তেমনি আমাদের খামারি বাইরাও লাভজনকভাবে তাদের এই খামারটাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে পারবেন প্রবাস থেকে দেশে এসে খামার শুরু করতে দেশে তো তারা অনেকে আবার ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে তো নতুন খামারিরা আসলে ক্ষতির সম্মুখীন যাতে না হয় সেই জন্য তাদেরকে আসলে কীভাবে শুরু করা উচিত বা আপনারা কি ধরনের সাহায্য করে থাকে হ্যাঁ হ্যাঁ ধন্যবাদ আপনাকে সুন্দর একটা প্রশ্ন করেছেন সেটা হচ্ছে যে অনেকে কিন্তু আমরা ইউটিউব নির্ভরশীল অনেকে আমরা ইউটিউবে দেখি যে হ্যাঁ খামার করে সে কোটিপতি হয়েছে লাখপতি হয়েছে বেশ ভালো ইনকাম করতেছে এবং কোনো কিছু বিচার বিশ্লেষণ না করে কিন্তু সে হুট করে দেখা গেল যে একটা খামার তৈরি করা ফেলে এর ফলে যখন সে প্রকৃত সমস্যাটা তার মধ্যে অনুদমন করতে পারে ততদিনে কিন্তু তার একটা বড় অঙ্কের ক্ষতি হয়ে যায় কাজে আমি অনুরোধ জানাবো যে হ্যাঁ আপনারা অবশ্যই ইউটিউব দেখবেন দেখে অনুপ্রাণিত হবেন উৎসাহিত হবেন কিন্তু আমাদের যে দক্ষ জনবল আছে আমাদের প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা আছে আমাদের ব্যাটেনারিয়ান আছেন তাদের পরামর্শ অবশ্যই নিতে হবে তাদের মাধ্যমে আমরা পরামর্শ নিলে আপনি সঠিকভাবে এবং সঠিক একটা তথ্য সঠিক একটা নির্দেশনা তাদের কাছ থেকে আপনি পেতে পারেন সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করি যদি আমাদের এই পরামর্শটা আপনি গ্রহণ করেন সেই ক্ষেত্রে আমাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে প্লাস যুবন্নয়ন অধিদপ্তর আছে তারাও স্বল্প মেয়াদি থেকে দীর্ঘমেয়াদি তিন মাস পর্যন্ত তারা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে এই প্রশিক্ষণটা
এই ক্ষেত্রে আমার পরামর্শ হচ্ছে যে আপনাকে খামার করার আগেই খামারের গরুর যে খাদ্য মূল খাদ্য হচ্ছে কাঁচা ঘাস কাঁচা ঘাসের সংস্থান করতে হবে কাঁচা ঘাসের চাষ করতে হবে শুধু আমার ওই নর্মাল দুর্বা ঘাস দিয়ে কিন্তু এই চাহিদা আমরা মেটাতে পারবো না সেই ক্ষেত্রে আমাদের প্রযুক্তি অনুযায়ী আমাদের পাকচুং নেপিয়ার ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের উন্নত গুখাদ্য হিসেবে কাঁচা ঘাস আছে সেই সাথে আমরা এই সিজনে শীতের সিজনে পরামর্শ দিচ্ছি যে ভুট্টা চাষ করার জন্য আপনারা জানেন যে ভুট্টাতে কিন্তু প্রোটিন পার্সেন্টেজ অন্যান্য ঘাসের তুলনায় অনেক বেশি এবং সেটা যদি পর্যাপ্ত আমরা উৎপাদন করতে পারি উৎপাদন করে আমরা সাইলেজ প্রযুক্তির মাধ্যমে এটাকে সংরক্ষণ করতে পারি সেই সংরক্ষণ করে আমরা ছয় মাস থেকে দুই বছর পর্যন্ত সেই সাইলেজটা গরুকে আমরা খাওয়াতে পারি কাজে এই যে প্রযুক্তিগুলি এগুলি কিন্তু আপনাদের গ্রহণ করতে যদি পারেন তাহলে আমি মনে করি যে খামার লসজনক কখনোই হবে না কাজে এই ক্ষেত্রে আমি অনুরোধ জানাবো খামারের বাইদেরকে আপনারা অবশ্যই আমাদের প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তার সুপারিশ কিংবা তার নির্দেশনা গ্রহণ করবেন সাইলেজটা হচ্ছে আমরা তো গরু খাদ্যের জন্য গো খাদ্য হিসেবে কাঁচা ঘাস চাষ করি কিন্তু আমার যখন উদ্ধৃত থাকে মনে করেন যে আমার গরু দশটা তার জন্য হয়তো এক টনের মতো কাঁচা ঘাস লাগতে পারে কিন্তু বাকি যে গাছটা যদি উৎপাদন আমার বেশি হয় সেটাকে আমরা জাস্ট একটা প্রক্রিয়াজাত করি সেটা হচ্ছে বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে করতে পারি আমরা একটা হচ্ছে যে ঢোল পদ্ধতি নর্মালি আমরা দেখা যায় যে গ্রামের খামারি বাইরা কৃষকরা দানের সংরক্ষণের জন্য ঢোল ব্যবহার করেন সেই ডোলের মধ্যে যদি আমরা একটা পলিথিন বিছিয়ে দিই বিছিয়ে দিয়ে সেখানে আমরা গাছগুলি এমনভাবে রাখব যেন গাছের মাঝে কোনো প্রকার বাতাস না ঢুকে এবং সেটাকে আমার লোক দ্বারা একটু মানে কম্প্যাক্ট করে দিতে হবে ভিতর থেকে সকল বাতাস বের করে দিতে হবে করে আমি পলিথিন দিয়ে এমনভাবে ডেকে রাখবো যেন কোনো বাইরের কোনো বাতাস এখানে প্রবেশ করতে না পারে সেভাবে যদি রাখতে পারি একুশ দিন পরেই সাইলেজ খাওয়ানোর উপযুক্ত হয়ে যাবে এবং এটাকে আমি ছয় মাস থেকে শুরু করে দুই বছর পর্যন্ত যদি না খোলা হয় বাতাস যদি না ঢুকে সংরক্ষণ করে আমি খাওয়াতে পারবো এই ক্ষেত্রে কিন্তু আমার প্রোটিনের মাত্রা প্লাস আমার অন্যান্য যে গাছের গুণগত মান সেটা কিন্তু সম্পূর্ণ বজায় থাকবে বরঞ্চ সাইলেজ গরুর হজমের জন্য উপকারী এবং গরু কিন্তু খুব স্বাচ্ছন্দ্য এটা গ্রহণ করে এছাড়াও আমরা একটা ওই সিমেন্টের একটা যদি বাংকারের মতো করতে পারি একটা হাউজের মতো করতে পারি সেখানেও আমরা এটা রাখতে পারি যে আমাকে মূল কথা হচ্ছে মূল কথা এটার যে বায়ু শূন্য অবস্থায় কমপ্লিট করে মানে গাছের ভিতরে যেন কোনো বাতাস না থাকে এই ক্ষেত্রে রোলার দিয়ে যদি আমি চাপিয়ে রাখি সেটাও হবে কিংবা একজন লোক দিয়ে যদি এটাকে পাড়া দিয়ে কিংবা প্রেশার দিয়ে যদি কম্পিট করে ভালোভাবে এয়ারটাইট হিসেবে যদি রাখতে পারি তাহলেই হবে কাজে এই প্রযুক্তি আমি মনে হয় যে খুব সহজ এটা প্রযুক্তি এই ক্ষেত্রে আমরা হাতে কলমেও কিন্তু খামারি থেকে শিখিয়ে দিচ্ছি আমাদের উপজেলা অফিসাররা বিভিন্ন প্রশিক্ষণে আমরা সরজমিনে খামারিদের উঠানে গিয়ে আমরা কিন্তু তাদেরকে দেখিয়ে দিই কাজে কেউ যদি করতে চান আমাদের অফিসারের সাথে যোগাযোগ করলেই তিনি সরজমিনে সেটা আপনাকে প্র্যাকটিক্যাল করে ব্যবহারিক করে আপনাকে দেখিয়ে দেবেন তো কি কি সাইলেজ উৎপাদন হচ্ছে বর্তমানে বাংলাদেশ হ্যাঁ আমরা মূলত এখন পরামর্শ দিচ্ছি যে ভুট্টা সাইলেজ করার জন্য কারণ জানেন যে এটাতে প্রায় প্রোটিনের পার্সেন্টেজ দশ থেকে বারো পার্সেন্ট সবচেয়ে বেশি এবং এতে যদি কেউ এই ভুট্টা ব্যবহার শুরু করেন তাহলে অবশ্যই তার খামারের উৎপাদন আগে যা ছিল তার থেকে টোয়েন্টি থেকে থার্টি পার্সেন্ট পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে সেই সাথে গরুর স্বাস্থ্য ভালো থাকবে কাজে ভুট্টাটাকে আমরা প্রথম প্রিফারেন্স দিচ্ছি আর এরপরে আমাদের অন্যান্য গাছ যেগুলি যেমন নেপিয়ার নেপিয়ার পাকচুং আর একটা উন্নত জাতের জার্মান ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের গাছ আমরা সবগুলি আমরা সাইলেজ করতে পারি কাজে এই ক্ষেত্রে মানে ময়শ্চার পার্সেন্টেজটা যদি আমরা একটু কন্ট্রোল করতে পারি তাহলে সাইলেজ করা খুব সহজ সেই ঘাসের সাথে কি অন্য কোনো কেমিক্যাল দিতে হয় কি না না এই ক্ষেত্রে সাইলেজের ক্ষেত্রে আমরা কোনো প্রকার কেমিক্যাল লাগে না আমাদের যদি প্রয়োজন মনে করি যদি মনে হয় যে শুষ্ক গাছ বেশি শুষ্ক কিংবা আর্দ্রতা কম সেই ক্ষেত্রে আমরা চিটা গুরু ব্যবহার করতে পারি এক্ষেত্রে দেখা যায় যে একশো কেজি গাছের সাথে দুই থেকে তিন কেজি চিটা গুড় আরও তিন কেজি পানির সাথে মিশিয়ে সেটাকে সরিয়ে দিলেই গাছের পরতে পরতে যদি সিটিয়ে দিই সিটিয়ে দিয়ে যদি কমপ্লিট করে রাখি তাহলে এটা আরও ভালো কারণ চিটা গুড় নিজেও একটা প্রোটিনের সোর্স কাজে সেই ক্ষেত্রে যদি আমরা মনে করি যে হ্যাঁ আমি আর্থিকভাবে সচ্ছল আমি চিটা গুড় ব্যবহার করতে পারবো তাহলে আমি পরামর্শ দিই খামারিদেরকে যে হ্যাঁ আপনারা চিটা গুড়টা গাছের সাথে মিশিয়ে দেয় তাহলে এটা আরও ডাবল প্রোটিনের মাত্রাটা অনেকাংশে আরও বৃদ্ধি পাবে আদর্শ গাবি চিটার উপায়টা আমরা সেই গাবিটাকেই বেশ আদর্শ বলবো যেটার উৎপাদন দুধের উৎপাদন অন্যগুলির চেয়ে তুলনামূলকভাবে বেশি হবে এবং যার শারীরিক সুস্থতা বজায় থাকবে কাজে এই ক্ষেত্রে আমার গা গাভীর সম্পূর্ণ চালচলন তার অঙ্গভঙ্গি তার শারীরিক অবস্থা থেকে কিন্তু আমরা বুঝতে পারি যেমন তার চালচলন স্বাভাবিক থাকবে সে কোনো প্রকার জড়তা থাকবে না
এখন ওলানে যদি কোনো ডিফেক্ট থাকে তাহলে সেই গাবির থেকে কিন্তু আমি পরিপূর্ণ উৎপাদন কিংবা পর্যাপ্ত উৎপাদন আমি পাবো না সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে কাজে ওলানটা পরীক্ষা কীভাবে করবো হ্যাঁ ওলানটা পরীক্ষা করবো মূলত প্রথম আমার দেখতে হবে তার বাহ্যিক অবস্থা যেমন ওলানের চারটি বাটি সমান থাকতে হবে ওলানটা সুগঠিত হবে যে এক সাইড ছোট এক সাইড বড় সেটা হবে না চারটা বাণী সমান থাকবে এবং চার বাণী পরিষ্কার থাকতে হবে যেন টান দিলে দুধ পাওয়া যায় দুধ আসে অনেক সময় দেখা যায় যে আপনারা জানেন যে গাভীর একটা মারাত্মক রোগ হচ্ছে ওলান ফোলা রোগ বা ম্যাস্টাইটিস এই সেই রোগটা হইলে দেখা যায় যে একটা বান যেটাতে দেখা দিল সেই বানটা হয়তো নষ্ট হয়ে যেতে পারে সেই ক্ষেত্রে সেটার উৎপাদন কিন্তু মানে সিক্সটি পারসেন্টই কমে যায় কাজে এর জন্য আমরা যখন গাবি কিনব চারটা বানি আমার সমানভাবে পরীক্ষা করে নিতে হবে যে চারটা বানের উৎপাদনই সমান আসতেছে কিনা চারটা বানের নাল ক্লিয়ার আছে কিনা এগুলি দেখে তাহলে আমায় বুঝতে পারবো যে হ্যাঁ এটা বারটা সম্পূর্ণ সুস্থ আছে আর সেই সাথে আপনারা দেখছেন এই যে এই খামারে দুধের শিরা আছে একটা যেটা ওলানের সাথেই নাবি থেকে শুরু করে দেখা যাচ্ছে যেটার ওলান মানে ওই দুধের শিরা প্রশস্ত এবং বড় দেখা যাবে সেটা কিন্তু উৎপাদন বেশি দেবে কাজে এই জিনিসটি আমাদেরকে একটু খেয়াল রাখতে হবে যে দুগ্ধ শিরা এটা স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে কিনা জাতটা কি নির্বাচন করতে হ্যাঁ এই ক্ষেত্রে দুধের জাতের ক্ষেত্রে আমাদের দেশে যে সবচেয়ে ভালো যেটা হচ্ছে যে এখানে দেখতেছেন আর যে আপনার ফ্রিজিয়ান সাদা কালো যেটাকে আমরা বলি যে সাদা কালো এটা হলস্টিন ফ্রিজিয়ান নামে পরিচিত এই গাবিটাই দুধের উৎপাদনের দিক থেকে আমাদের দেশে সর্বোচ্চ প্রায় আমাদের আবহাওয়া যেমন আমি কুমিল্লাতেও আছে প্রায় তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ লিটার পর্যন্ত দৈনিক দুধ উৎপাদন ক্ষমতা এইসব গাবির আছে কাজে এই ক্ষেত্রে শুধু কিন্তু আমার এই জাত দেখলে হবে না জাতটাকে সঠিক পরিবেশ সঠিক যত্ন সঠিক ব্যবস্থাপনা থাকতে হবে এখন এই গরু যেমন আপনারা জানেন যে এটা গরম সহ্য করতে পারে না কাজে এর জন্য যে গরমের দিনে এটার জন্য পরিপূর্ণভাবে সুন্দরভাবে ভেন্টিলেশন ব্যবস্থা প্লাস ফ্যানের ব্যবস্থা বাতাস আলো বাতাসের ব্যবস্থা করতে হবে দিন প্রতিদিন গোসল করাইতে হবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করাইতে হবে সেই সাথে খাদ্য কাজে ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের উপর নির্ভর করেই কিন্তু এই উৎপাদনটা আসবে কাজে সবগুলি কিন্তু একটার সাথে আরেকটা পরিপূরক তবে সর্বাগ্রে আমার গুরুত্ব দিতে হবে তার গাছের প্রতি যদি গাছ না থাকে আমি দানাদার খাদ্য কিংবা অন্য যে কোনো খাদ্যই দিই না কেন এটার কিন্তু আমি পরিপূর্ণ উৎপাদন পাবো না কাজে আমি অনুরোধ জানাবো খামারি ভাইদের যে আপনারা গরু কেনার আগেই গাছের ব্যবস্থা করতে হবে গাছ চাষের ক্ষেত্রে আমরা আমাদের প্রাণী সম্পদ দপ্তর থেকে আমরা বিভিন্ন উন্নত যাদের কাটিং বিতরণ করে থাকি আমাদের কিন্তু ক্যাম্পাস নার্সারি আছে ক্যাম্পাস নার্সারি থেকে আমরা সেই কাটিংগুলি বিনামূল্যে খামারদেরকে দেই এবং আপনার যদি এক শতক জায়গায় করতে পারেন তাহলে এই এক শতকে যেই উৎপাদনটা হবে দুই মাস পরে এই কাটিং দিয়েই আপনি আবার এক বিঘা জমিতে গাছ চাষ করতে পারবেন কাজে এটা কিন্তু খুব একটা ব্যয়বহুল না এছাড়াও আমাদের সাবারে আপনারা জানেন যে আমাদের সবচেয়ে বড় ডেরি খামার যেটা সরকারি সেটা সাবারে অবস্থিত সেখানেও কিন্তু বিভিন্ন জাতের গাছের কাটিং পাওয়া যায় কাজে আপনারা আমাদের অফিসারের সাথে যোগাযোগ করলে আমরাই যোগাযোগ করে দেব সাবার ডেরি ফার্মের সাথে এবং সেখান থেকে আপনারা কাটিং নিয়ে আসতে পারবেন কাজে আমি খামারি বাইদের অনুরোধ জানাবো যে আপনাদের এই সকল বিষয়েই আমাদের অভিজ্ঞ ব্যাটেনারিয়ান যারা আছেন আমাদের প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা যারা আছেন তাদের পরামর্শ নেবেন এবং তাদের নির্দেশন অনুযায়ী যদি কাজ করেন অবশ্যই আমরা একটা সুন্দর খামার লাভজনকভাবে গড়ে তুলতে পারবো তো ভাই এই যে খামারের শেড তৈরি সম্বন্ধে যদি একটু বলতে না আচ্ছা শেডের ক্ষেত্রে আমাদের পরামর্শ হচ্ছে যে আপনারা জানেন আমি আগেই বললাম যে এই উন্নত জাতের গাবিজগুলি এগুলো কিন্তু গরম সহ্য করতে পারে না কাজে সেই ক্ষেত্রে আমাদের যেটা করতে হবে যে খামারটা যতটুকু সম্ভব খোলামেলা রাখতে হবে খামারের চতুর্পাশে যেন আলো বাতাস চলাচল করতে পারে আমাকে আবদ্ধ করলে চলবে না কাজেই এই যে দেখেন একটা শেড এটা মোটামুটি একটা আদর্শ খামার হিসেবে আমরা ধরতে পারি যেটার চতুর্পাশে আমার খোলামেলা আমরা ঠান্ডার দিনে যখন অতিরিক্ত ঠান্ডা কিংবা জ্বর বৃষ্টি আসে তখন আমরা শেডটা ওই পর্দা নামিয়ে দিই এবং যখন গরম পড়ে তখন আমরা পর্দাটা তুলে দিই প্লাস প্রতিটা ক্ষেত প্রতিটা শেডেই ফ্যান আছে অতিরিক্ত গরম সময় কিন্তু আমরা ফ্যানের ব্যবস্থা করতেছি প্লাস পাইপ আছে পাইপের মাধ্যমে আমরা গোসল করাচ্ছি অতিরিক্ত গরম পড়লে আমরা দিনে দুইবার তিনবার গোসল করানোর পরামর্শ দিয়ে থাকি কাজে এই সব বিবেচনা করে এবং খামার যেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে মূল আমাদের ফোকাসটা দিতে হবে গুরুত্ব দিতে হবে যে খামার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে খামারে কোনো প্রকার ময়লা আবর্জনা থাকবে না গরুর শরীর ঠিক একইভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে হবে প্রতিদিন এগুলিকে গোসল করাইতে হবে কাজে এই বিষয়গুলি যদি আমরা খেয়াল রাখি গাবিটাকে যদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখি বাসস্থান যদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখি অবশ্যই সেই গাবির স্বাস্থ্য ভালো থাকবে এবং মানে নিরোগ থাকবে কোনো রোগ বেদি সহজে আক্রমণ করতে পারবে না কাজে আমি এই পরামর্শ দেবো যে আপনার খামারটা যতটুকু
এই ক্ষেত্রে আমি অনুরোধ জানাব যে হ্যাঁ আপনারা খামার যতটুকু করেন কিন্তু খামারের বাইরে যেন গাবি ফ্রি মানে সুন্দরভাবে ঘোরাফেরা করতে পারে চলাফেরা করতে পারে শুধুমাত্র খাওয়ার টাইমে সে ভিতরে ডুবে সেটির ভিতরে ডুবে খাবার দাবার খাবে এবং এরপরে আবার সে বাইরে চলে যাবে কাজে এই ব্যবস্থা যদি আমরা করতে পারি তাহলে আমার মনে হয় যে গাবিগুলি যে এরকম সুস্থ থাকবে তাদের উৎপাদনও সর্বোচ্চ পাওয়া সম্ভব একটা গাবির জন্য আসলে কতটুকু জায়গা দেওয়া উচিত আচ্ছা এমনি নর্মালি আমরা বলি যে একটি গরু দাঁড়ানোর জন্য পাশে হচ্ছে তিন থেকে চার ফিট আর লম্বায় হচ্ছে পাঁচ ফিট কাজে এই জায়গাটা কিন্তু যথেষ্ট কিন্তু যে যেটা বললাম যে আমি সারাক্ষণ একে বেঁধে রাখবো এক জায়গায় রাখবো গলায় দড়ি দিয়ে রাখবো এই চিন্তা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে আমার আধুনিক ব্যবস্থাপনা যদি আমরা করতে চাই তাহলে গরুকে ফ্রিলি চলাফেরার সুযোগ দিতে হবে তারা যেন নিজের ইচ্ছা মতো চলাফেরা করতে পারে আধুনিক হাউসটা কীভাবে তৈরি করতে আপনার পরামর্শ দেন আচ্ছা এই ক্ষেত্রে আমরা বলি যেমন দেখেন এটা অনেক আগেই করা হয়েছে যে খাদ্যের পাত্র দেওয়া আছে গরু এখানে খাচ্ছে কিন্তু আধুনিক ব্যবস্থাপনা হচ্ছে যে গরু তার স্বাভাবিক ন্যাচারাল ন্যাচারে যেভাবে খায় যেমন গরু গাস খায় মাঠে তার কিন্তু পায়ের লেভেলে সে মাথাটা মাথাটা নিচা করে সে খাচ্ছে এটাও কিন্তু একটা সাইন্টিফিক ব্যাখ্যা আছে কারণ সে যখন মাথাটা নিচু করবে পায়ের লেভেলে গাছটা খাবে তখন কিন্তু তার অনেক অ্যানজাইম সিকরেশন হয় যেটা হজম প্রক্রিয়ায় সহায়তা করে কিন্তু আমরা কি করতেছি আমরা তাদেরকে মানে অনেকটা আমাদের মানুষের মতো যে চেয়ার টেবিলের মতো যে টেবিলের মাধ্যমে উঁচু করে দিচ্ছি খাবার পাত্রটা এটাও কিন্তু আধুনিক খামারে কিন্তু এখন এটা আমরা নিরুৎসাহিত করতেছি গাবি খাবে তার ফ্লোরে হ্যাঁ ফ্লোরে ফ্লোরে থাকবে ফ্লোরটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে এবং সকল খাদ্য সে মাথা নিচু করে যেন ফ্লোর থেকে নিতে পারে সেভাবে করতে হবে এবং পানির জন্য আলাদা ব্যবস্থা থাকবে পানির ট্যাঙ্কি থাকবে বাহিরে বাইরে গরু যখন দানাদার খাদ্য খাবে তখন এখানে আসবে কিংবা ওই সাইলেজ হোক খড় বসি হোক সেগুলো এখানে এসে খাবে খেয়ে সে বাইরে চলে যাবে বাইরে চলে গিয়ে আলাদা ট্যাঙ্ক থাকবে পানি সেখানে গিয়ে পানি খাবে যদি আমরা এই ব্যবস্থাটা করতে পারি তাহলে আমি মনে করি যে গাবি তার খাদ্য প্রক্রিয়া যেরকম সহজ হবে সে হজম প্রক্রিয়াটাও সুন্দর থাকবে এবং তার শরীরও সুস্থ থাকবে প্রায় বেশিরভাগ খামারে গেলেই আমরা দেখি যে এইভাবে খাদ্য পাত্র তৈরি করা এবং তারা খাদ্যটা দেয় কি ভুষি কুড়া খোল যা কিছু আছে সব কিছু পানির সাথে দিয়ে একবার পানি সহ পরিপূর্ণ করে দেয় এখন গরু তো একটা অবুজ প্রাণী সে কি করে সে পছন্দ কিন্তু পানি না তার পছন্দ হচ্ছে ওই যে নিচে জমে থাকা দানাদার খাদ্য সে ওই দানাদার খাদ্য খাইতে হইলে নাক ডুবিয়ে একবার মাথার নিচু করে তার নিচ থেকে সে দানাদার খাদ্যটা গ্রহণ করে এটা করতে গিয়ে কিন্তু পুরো পানিটাই তাকে জোর করে মানে খাইতে হচ্ছে না খেলে সে দানাদার খাদ্যটা পাচ্ছে না কাজে এই ক্ষেত্রে আমাদের যেমন ছাড়রাও যখন প্রশিক্ষণে বল বলতেন যে তারা একটা উপময় দিতেন যা আমরা মানুষ যখন আমরা খাবার খাই আমরা কিন্তু তরকারি নেই তার সাথে আমরা মাছ নিলাম মাংস নিলাম ডাল নিলাম সবজি নিলাম নিয়ে কিন্তু আমরা আলাদা আলাদা খাই এখন যদি আমাদেরকে বলা হয় যে এক প্লেটে সবজি ডাল মাছ মাংস সব একত্র করে সাথে পানি দিয়ে আপনি খান তাহলে কি আমরা খাবো কিংবা সেটা আমাদের রুচিতে ধরবে কাজে এটা ধরবে না ঠিক তেমনি গরুর ক্ষেত্রেও কিন্তু আমাদেরকে এই জিনিসটা ফলো করতে হবে গরুকে যখন আমি দানাদার খাদ্য দিব তখন এটা দিতে হবে সম্পূর্ণ শুকনো যদি দেখা যায় যে প্রথম থেকে সমস্যা হচ্ছে সেক্ষেত্রে সামান্য একটু হালকা পানি দিয়ে ভিজে দিতে পারি গরু দানাদার খাদ্য কিংবা সেই সাথে যদি আমরা এখন যেটা শুরু হচ্ছে যে আমরা সাইলেস কিংবা মানে খর ভুষি এগুলো যদি দেই এগুলো একত্রে মিশেও আমরা দিতে পারি দেওয়ার পরে সে শুকনা খাওয়ার পরে সে তার পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি চাহিদা অনুযায়ী সে গ্রহণ করবে আমি তাকে জোর করতে পারি না যে তোমাকে বাধ্য হয়ে পানি খাইতে হবে পানি খাওয়ার পরে তুমি দানাদার খাদ্য পাবে কাজে এটা কিন্তু করা যাবে না সেই ক্ষেত্রে আমার পরামর্শ হচ্ছে হ্যাঁ দানাদার খাদ্য আমরা শুকনো খাওয়াবো শুকনো পাত্রে দেবো খাওয়ার পরে তার পাশেই তার হাউস থাকবে পানির ব্যবস্থা থাকবে তার শরীরের যতটুকু চাহিদা সেই চাহিদা অনুযায়ী সে পানি গ্রহণ করবে আপনারা জানেন যে এক লিটার দুধের উৎপাদন করতে কিন্তু মিনিমাম চার লিটার পানি প্রয়োজন হয় একটা গাবির দেহে কাজে সেই পানিটা যদি সে পর্যাপ্ত না পায় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এই গাবির উৎপাদন বাড়বে না কাজে আমাদের এই জিনিসটাও খেয়াল রাখতে হবে যেন পানির ক্ষেত্রে কোনো প্রকার গাভিলতি আমরা না করি পানি আমরা ন্যায্য মূল্যে পাচ্ছি মানে কোনো মূল্যই লাগতেছে না ধরতে গেলে ফ্রি পাচ্ছি আর সেই ক্ষেত্রে আমার পানিটা হতে হবে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ যে ডুবা নালার পানি পুকুরের পানি ইত্যাদি দেবো তা না আমরা যেরকম পানি খাই ঠিক সেই একই প্রকার পানি মোটরের পানি কিংবা ডিপ টিউবেলের পানি এগুলি সরবরাহ করতে হবে কাজে এই ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে খামারি বাইদের সচেতন হতে হবে যে আমি দানাদার খাদ্য আলাদা পানি আলাদা গরুর চাহিদা অনুযায়ী সে পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি সে নিজের ইচ্ছে থেকে গ্রহণ করবে তো যে সুষম দানাদার খাদ্য একশো কেজি তৈরি করার নিয়মটা কি আচ্ছা এই ক্ষেত্রে আমরা আসলে ফর্মুলেশন আছে আমাদের একটা রেশনিং করি আমরা
মানে যদি একটা গাভি তিন কেজি দুধ তিন লিটার দুধ উৎপাদন করে তাকে প্রথমে আমি তিন কেজি দানা দার খাদ্য দেবো এরপরে প্রতি আড়াই লিটার দুধের জন্য এক কেজি করে দানাদার খাদ্য বাড়াইতে হবে কাজে একটা গরু যদি দশ কেজি দুধ দেয় তাহলে প্রথম তিন কেজি দুধের জন্য তিন তিন কেজি দানাদার খাদ্য তারপর অতিরিক্ত সাত লিটার কাজে এই সাত লিটারের জন্য দেখা যাবে যে প্রতি আড়াই লিটারের জন্য এক কেজি করে কাজে সেক্ষেত্রে আরও তিন কেজি তার মানে তিন তিন ছয় কেজি দানাদার খাদ্য তাকে সারা দিনে দুই ভাগে দে কিংবা তিন ভাগে দেওয়া হোক সে সারা দিনে খাওয়াইতে পারে তবে আমরা যেটা একটা থামরুল ব্যবহার করি যে গাভির উৎপাদন যতই হোক না কেন সর্বোচ্চ তাকে আট থেকে নয় কেজির উপরে দানাদার খাদ্য দেওয়া যাবে না তাহলে উৎপাদন মানে বাড়বে না কিন্তু আমাদের ওই খাদ্য খরচটা বেশি হয়ে যাবে কাজে এই ক্ষেত্রে একটু সচেতন হতে হবে ঘাসটা কী পরিমাণে দিতে হবে হ্যাঁ আচ্ছা ঘাসের ক্ষেত্রে আমরা যেটা বলি যে গরুর শরীর শারীরিক ওজনের সাথে ভিত্তি করে আমাদেরকে নির্ধারণ করতে হয় সাধারণত একটা উন্নত জাতের গরু এই যে গরুগুলো দেখতেছেন প্রায় চারশো কেজি পাঁচশো কেজি ওজন হয়ে যায় হ্যাঁ এই ক্ষেত্রে আমরা বলে থাকি যে মিনিমাম বিশ কেজি মানে ঘাস কাঁচা ঘাস দিতে হবে আমি দানাদার খাদ্য যা দেব তার দ্বিগুণ প্রায় দ্বিগুণ বললেও ভুল হবে দ্বিগুণ মানে তিন গুণের থেকে একটু বেশি কাঁচা ঘাস দিতে হয় কাঁচা ঘাসের ক্ষেত্রে আমি যেটা অনুরোধ জানাই যে এই ক্ষেত্রে কোনো মাপ দেওয়া যাবে না কারণ তার যতটুকু প্রয়োজন আমরা মানুষ যেরকম আমার প্রয়োজন অনুযায়ী আমি খাদ্য গ্রহণ করি ঠিক গরুকেও তার স্বাধীনতা দিতে হবে তার পেট বড়ার জন্য যতটুকু কাঁচা ঘাস প্রয়োজন হয় সেই কাঁচা ঘাসটা কিন্তু তাকে সরবরাহ করতে হবে কাজে এই ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে শরীরের ওজন তারপরে তার অন্যান্য খাদ্যের সাথে ব্যালেন্স করে আমরা একটা যে ফর্মুলাটা দিয়ে থাকি সেটা গ্রহণ করলে তারা লাভজনক হতে পারবে তো ভাই এই যে চিকিৎসাটা ব্যবস্থা সম্বন্ধে যদি একটু আচ্ছা এখন চিকিৎসা হ্যাঁ আমরা জানি যে গাভীর খামারের একটা সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে তার রোগবেদি আমাদের প্রথমেই যেটা বললাম যে আমাদের জীব নিরাপত্তা ব্যবস্থা এমনভাবে করতে হবে যেন খামারে কোনো প্রকার জীবাণু ঢুকতে না পারে বা কোনো গরু যেন আক্রান্ত না হয় তারপরেও দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন সময় আবহাওয়ার কারণে হোক আমাদের অসাবধানতার কারণে হোক অসুখ বিসুখ হয়ে যায় এক্ষেত্রে আমাদের প্রতি উপজেলায় একজন করে ভেটেনারি সার্জন আছেন এখন এটা কিন্তু আসলে ধরতে গেলে খুবই অপ্রতুল একটি সম্পূর্ণ উপজেলার জন্য আমার মাত্র একজন ভেটেনারি সার্জন এখন তার পক্ষে কিন্তু পুরো উপজেলায় কভার করা সম্ভব হয় না কিংবা সঠিকভাবে চিকিৎসা দেওয়া সম্ভব হয় না তাকে মূলত আমার ডিউটিটা পালন করতে হয় হাসপাতালে সকাল নটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত তারা দেখা যায় যে হাসপাতালেই যত পেশেন্ট আসেন তাদের চিকিৎসা দিয়ে থাকেন কাজে এই ক্ষেত্রে আমরা যেটা করতেছি যেমন এই প্রকল্পের আওতায় এলডিডিপি প্রকল্প যেটা আপনাকে কিছুক্ষণ আগে বললাম যে সবচেয়ে আমাদের প্রাণী সম্পদের বড় প্রকল্প প্রতিটা ইউনিয়নে কিন্তু আমাদের মাঠকর্মী আমরা অল মানে নিয়োগ দেওয়া হয়ে গেছে লাইফ স্টক সার্ভিস প্রোভাইডার প্রাথমিক চিকিৎসাটা কিন্তু তারাই দিতে পারবে সেই সাথে আমাদের এআই কৃত্রিম প্রজনন কর্মী আছেন প্রতিটি উপজেলায় প্রায় প্রতিটি ইউনিয়ন পর্যায়েও আছে ম্যাক্সিমাম ইউনিয়নে আমাদের এআই টেকনিশিয়ান আছেন আর আমাদের উপসরকারের প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা তারা আছেন বিভিন্ন বা জায়গায় মানে চারটা পাঁচটা ইউনিয়নের দায়িত্বে হয়তো একজন থাকে কাজে এই যে মাঠকর্মী আমাদের প্লাস আমাদের উপসরকারী কর্মকর্তা যারা তারা কিন্তু প্রতিনিয়ত ফিল্ডে খামারিদের দোরগোড়ায় যাচ্ছেন এবং যে কোনো পরামর্শ কিন্তু তাদের মাধ্যমে পাচ্ছেন কাজে প্রাথমিক চিকিৎসাটা তারাই কিন্তু দিয়ে থাকেন আর যেগুলি জটিল হয় সেই ক্ষেত্রে তারা তখন পরামর্শ দেন আমাদের ভেটেনারি সার্জনের সাথে আলাপ করার জন্য এবং তার সহায়তায় এই সমস্যাগুলি সমাধান করবে থাকে তো এই যে মাঠ পর্যায়ে যে আপনারা চিকিৎসার সেবাটা দিচ্ছেন এর বিনিময়ে তাদের খামারিদের কাছ থেকে কেমন আর্থিক আচ্ছা এই এই ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে আমরা জানেন যে আমাদের সম্প্রসারণের একটা অংশই হচ্ছে বিভিন্ন খামার পরিদর্শন করা আমরা যখন বিভিন্ন এলাকায় আমার অফিসার যারা আছেন তারা প্রতিনিয়তই কিন্তু বিভিন্ন খামারে যাচ্ছেন খামারিদের পরামর্শ দিচ্ছেন এখন যখন একটা খামারে রোগ বেদি দেখা দেয় তখন দেখা যায় যে আমার যে ব্যাটেনারি সার্জন আছেন তাকে তার অফিসটা মেনটেন করে তখন কিন্তু সেই খামারে অ্যাটেন্ড করতে হয় কাজে যদি জরুরি হয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু তাকে ওই নয়টা পাঁচটা ওই টাইমের উপর নির্ভর করলে চলবে না তাকে তখন তাৎক্ষণিকভাবে হাসপাতালের ব্যবস্থা আরেকজনের হাতে দিয়ে তাকে যেতে হয় কারণ এমনও হয় কিছু কিছু রোগ আছে যেগুলি হয়তো দুই ঘন্টা কিংবা এক ঘন্টা দেরি হলেই গরুটা মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যেতে পারে ইভেন মারাও যেতে পারে কাজে দুই লাখ তিন লাখ টাকা দামের একটা গরু যদি একজন ডাক্তারের অবহেলায় বা তার যাওয়ার দেরির কারণে মারা যায় তাহলে সেটা কিন্তু আমাদের খামারিদের জন্য বিরাট একটা ক্ষতি কাজে আমরা সেইভাবে আমাদের ভেটেনারি সার্জনকে নির্দেশ দেওয়া আছে যে হ্যাঁ যদি ইমার্জেন্সি বোঝা যায় যে আর আলাপ করে যে না এটা জরুরি রোগ এখনই যেতে হবে তাহলে সে কম্পাউন্ডার আছে কিংবা অন্যান্য আমাদের কর্মকর্তা যারা আছে তাদের কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করে সে তাৎক্ষণিকভাবে সেই খামারে অ্যাটেন্ড করে আর
খামারে গিয়ে পরামর্শ কিংবা চিকিৎসা সেবা দিতে হয় কাজে সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে তারা নিজের আগে উপস্থিত হয়ে ওই অফিস টাইমের পরে তারা এই খামারের চিকিৎসা দিয়ে থাকেন সেই ক্ষেত্রে এটা এক এক রোগে এক এক রকম হয়তো চিকিৎসা ব্যয় আছে তারপরে প্রতি রোগে যে আমরা ফিক্সড করে দেবো তা না তবে এটা অবশ্যই খামারের সহনশীলতার মধ্যে এবং খামারের সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমেই নেওয়া হয় কৃত্রিম প্রজননের ক্ষেত্রে এখানে কিন্তু আমাদের সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন এনজিও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানও কিন্তু কৃত্রিম প্রজনন করে থাকেন যেমন ব্রাক এসিআই এডিএল ইত্যাদি এখন তাদের কিন্তু সিমেন্টের মূল্য এক এক রকম তারা হানড্রেড পারসেন্টের মূল্য এক রকম ফিফটি পারসেন্টের মূল্য এক রকম তাদের দুশো টাকা থেকে শুরু করে একশো বিশ টাকা একশো টাকা পর্যন্ত তাদের মূল্য কিন্তু আমাদের সরকারি যেটা সেটার গুণগত মান কিন্তু ওদের মানে তুলনায় ভালো এবং সমপর্যায়ে কিন্তু সেই ক্ষেত্রে আমাদের সরকার কিন্তু বর্তুকি দিচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আমাদের যারা সরকারি কর্মী আছেন ফিল্ড মানে এফ এআই আমরা বলি কৃত্রিম প্রজনন কর্মী ওনারা কিন্তু সরকারি যেই মূল্য তিরিশ টাকা এটা কিন্তু সরকারের ভর্তুকি মূল্য এই টাকাটা কিন্তু তারা নিয়ে থাকে তাদের কাছ থেকে আর আমাদেরই যারা এআই টেকনিশিয়ান হিসেবে স্বেচ্ছা শ্রমের ভিত্তিতে কাজ করতেছেন তাদের কোনো বেতন বাতা নেই তারা সেই ক্ষেত্রে সত্তর টাকা করে নিয়েছেন এটা আমাদের একটা সরকারি রেট এখন যদি খামারটা দূরে হয় সেই ক্ষেত্রে এর সাথে আমরা বলি তাদেরকে দূরত্ব বেঁধে হয়তো তার যা যাতায়াতের খরচটা এই খরচটা তারা গ্রহণ করে থাকে কাজে সেটা কোনোভাবেই দুশো তিনশো টাকার বেশি হওয়ার কথা না এইভাবে আমরা তাদেরকে সতর্ক করা আছে এবং খামারিদেরকেও আমরা বলি যে যদি এরকম পাওয়া যায় শুধু আমাদের সরকারি কর্মী নয় বেসরকারি কোনো কর্মীও যদি তার কাছ থেকে মাত্রাতিরিক্ত টাকা দাবি করেন কিংবা আদায় করেন সেই ক্ষেত্রে আমাদের কাছে যেন আমাদের প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তার কাছে যেন লিখিতভাবে অভিযোগ দেন তাহলে অবশ্যই আমরা জিনিসটা ক্ষতি দেখব এবং আমাদেরও নির্দেশনা আছে যে যদি কোনো আমার সরকারি কর্মী হোক বেসরকারি কর্মী হোক যদি খামারিদেরকে এইভাবে চাপিয়ে দেয় তাদের ইচ্ছা মতো ফিস গ্রহণ করে তাহলে আমরা অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করব সরকারের তো বলা আছে সরকার থেকে বলা আছে কোনো লিখিত কোনো কিছু ছাড়া কোনো টাকা লেনদেন করতে হয় না সেক্ষেত্রে এই যে টাকাগুলো বাড়তি টাকাগুলো নেওয়া হচ্ছে তারা আসলে বুঝেও না যে এখানে আসছে বা এটা খরচের বিষয় আছে কারণ এখন একজন এআই টেকনিশিয়ান দেখা যাচ্ছে যেটা করা হয় যেমন আমাদের সরকারি যারা এটা কিন্তু আমাদের নিয়ন্ত্রণে আছে সম্পূর্ণ আমরা কিন্তু প্রতি মাসে তাদেরকে এটা মিটিং করতেছি কোনো সমস্যা হলে কিন্তু তারা ভয় থাকে যে কারণ তাদের গার্জেন হিসেবে আমরা আছি সে এই যে অন্যায় করার কোনো সুযোগ নাই প্লাস খামারিদের মানে সংস্পর্শে কিন্তু আমরা আছি প্রতিদিন আমার অফিসার নিয়মিত খামারিদের কাছে যাচ্ছে কাজেই খুব সহজে কিন্তু খামারিরা অভিযোগ আমার অফিসারের কাছে পৌঁছে দিতে পারে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে যেটা আমার কাছে বেশিরভাগ অভিযোগ আসে যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান মানে সরকারের বাইরে যারা করতেছেন তারা ইচ্ছা মতো দাবি করতেছেন বলতেছেন যে হ্যাঁ হানড্রেড পারসেন্ট দিলে এক হাজার টাকা দিতে হবে বারোশো টাকা দিতে হবে এবং নিচ্ছে না তখন আমি খামারি বাইদের এটাই পরামর্শ দিই যে আপনার এই ক্ষেত্রে যেটা করতে হবে যে ঠিক আছে আপনি এক হাজার টাকা একটা রিসিট দিয়ে দেন কিন্তু এটা কিন্তু কেউ করবে না কখনো প্লাস আরেকটা তাকে বলতে পারি যে হ্যাঁ ঠিক আছে আপনি যে বীজটা দিলেন আমাকে একটু কাগজে লিখে দেন যে কোন বীজটা দিলেন বীজটার মূল্য কত কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে যারা বেসরকারি তারা এটা দিতে চায় কিন্তু খামারি যখন বুঝবে যে না খামারিটা সচেতন তখন কিন্তু সেই এআই কর্মীও তাকে খুব একটা বেশি বিরক্ত করার কিংবা বেশি টাকা নেওয়ার সাহস পাবে না তখন বুঝবে যে নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোনো কারণ আছে যখনই সে রিসিপ্টটা চাবে তখনই কিন্তু ওই এআই কর্মীও সতর্ক হয়ে যাবে কাজে আমি অনুরোধ জানাবো যে এই জিনিসটা আপনারা চাবেন যদি না দে তারপরে যদি টাকা নেয় সেই ক্ষেত্রে আমাদের কাছে কমপ্লেন করবে আমরা ব্যবস্থা নেবো যথা উপযুক্ত এখন আমরা দেখা যাচ্ছে যে অনেক সময় মানে আমাদের আমার নিজের কাছেই খারাপ লাগে যখন দেখা যাচ্ছে যে পাঁচ লাখ দশ লাখ টাকা খরচ করে একজন আমাদের যুবক সে কাজের জন্য দেশের বাইরে যাচ্ছে এবং মাত্র পনেরো থেকে বিশ হাজার টাকা সে ইনকাম করতেছে বেতন পাচ্ছে আপনারা জানেন যে বিশ্ববাজার এখন আমাদের এই ইয়েদের মানে দৈন্য দশা চলতেছে কাজেই সেই টাকা যদি আমি আমার দেশেই ইনভেস্ট করি আমি যদি একটা খামার গড়ে তুলি তাহলে কিন্তু সেই টাকাটা আমি দেশে বসেই আমার পরিবার পরিজনদের সাথে বসেই কিন্তু আমি আয় করা সম্ভব কাজেই আমি পাঁচ লাখ টাকা ইনভেস্ট করে বিশ থেকে চল্লিশ হাজার পঞ্চাশ হাজার টাকা ইনকাম করা কিন্তু এখন খুব একটা কঠিন কাজ না কাজে আমি তাদেরকে অনুরোধ জানাবো যে আমাদের সাথে পরামর্শ করে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে যে আমি যে কোনো একটা কাজে নামার পূর্বে কিন্তু আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রয়োজন প্লাস আমার প্রশিক্ষণের প্রয়োজন আমি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করব সেই সাথে আমার আশেপাশে যারা খামারি আছে সফল খামারি তাদের সাথে দু একদিন পরামর্শ করব তাদের খামারটা দেখব তাদের ব্যবস্থাপনা দেখব সে থেকে আমি কিন্তু বাস্তব জ্ঞান অর্জন করব তার
মানে সম্পূর্ণ পরামর্শই এই প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা আপনাদেরকে দিবেন কাজে আমি মনে করি যে এই পরামর্শ নিয়ে আপনাকে মাঠে নামা আপনাদের সাথে যোগাযোগ করার মাধ্যমটা কিভাবে হ্যাঁ ওই যে বললাম যে আমাদের প্রতিটা উপজেলাতেই উপজেলা প্রাণী সম্পদ দপ্তর আছেন কাজে যদি বলা হয় পশু হাসপাতাল নামে এটা পরিচিত যদিও আমাদের নামটা এখন চেঞ্জ হয়েছে তারপরে যে কোনো খামারিকে জিজ্ঞেস করলেই যে পশু হাসপাতালটা কোথায় তাহলেই কিন্তু তারা পাবে এবং সেখানে আমাদের কিন্তু দুইজন অফিসার এখন এবং প্রজেক্টের থেকেও কিন্তু আমাদের আরও লাইফ টক এক্সটেনশন অফিসার হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে তাদের কাজই হবে এই প্রজেক্টের কল্যাণে সকল খামারিদের নিয়ে কাজ করা খামার ব্যবস্থাপনা থেকে শুরু করে নতুন নতুন উদ্যোক্তা তৈরি করা সেই সাথে শুধু উদ্যোক্তা তৈরি করলে হবে না আমার উৎপাদন বাড়ছে কিন্তু এই উৎপাদিত পণ্য যেন আমি সঠিক মূল্যে বাজারজাত করতে পারি সেটার ব্যবস্থাও কিন্তু আমাদের এই প্রকল্প থেকে গ্রহণ করা হবে প্রতিটা জেলায় আমাদের মিল্ক প্রসেসিং প্ল্যান্ট তৈরি করা হবে মিল্ক কালেকশন সেন্টার থাকবে যেন খামারি উৎপাদন করার পরে তার উৎপাদিত পণ্য নিয়ে হতাশায় না ভোগে যে আমি ন্যায্য মূল্য পাচ্ছি না আমার খামারের লস হচ্ছে কাজে এইটা দূর করার জন্য কিন্তু আমাদের এই দপ্তর আমাদের এই বিভাগ কাজ করে যাচ্ছে কাজে আশা করি যে এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে আপনার আগামী পাঁচ বছরে আমরা দুধে যেমন স্বয়ংসম্পূর্ণ হব সেরকম খামারির সংখ্যাও অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে খামারেরা উৎসাহিত হবে এবং একটা লাভজনক পেশা হিসেবেই এই খামার পেশাটাকে তারা গ্রহণ করতে পারবে তো অনেক খামারেরা তো অল্প পুঁজি দিয়ে শুরু করে আসলে পরে সরকারিভাবে ঋণের সুবিধাটা কীভাবে পেতে পারে তারা হ্যাঁ ধন্যবাদ এটা একটা বড় সমস্যা যে আমাদের খামারি বাইরা হয়তো দরিদ্র তারা মানে পরিপূর্ণভাবে ইনভেস্ট করার মতো সামর্থ্য তাদের নেই এই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের প্রতিটা উপজেলায় কৃষি ঋণ কমিটি আছেন সেটার আহ্বায়ক হচ্ছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং আমাদের সকল বিভাগের কর্মকর্তা সেটার সদস্য প্রাণী সম্পদ কৃষি মৎস্য এই তিন ডিপার্টমেন্টের হেড সেখানে থাকেন প্রতিটা উপজেলার উপজেলার যে ব্যাংকগুলি আছে তাদের ম্যানেজাররা সেখানে থাকেন সেখানে কিন্তু আমাদের কৃষি ঋণের একটা মার্জিন দেওয়া আছে তাদেরকে যে এত পার্সেন্ট তাদেরকে অবশ্যই লোন দিতে হবে তাছাড়া তাদেরকে কিন্তু জবাবদিহি করতে হয় বাংলাদেশ ব্যাংকেরও এরকম নির্দেশনা আছে কাজে আমি খামারি বাইদেরকে অনুরোধ জানাই যে আপনারা এই ঋণ কমিটির কাছে আবেদন করার জন্য এছাড়া প্রতি মাসে কিন্তু আমাদের জেলা প্রশাসক মহোদয়ের সভাপতিত্বে জেলা পর্যায়েও একটা মিটিং হয় সেই মিটিংয়েও জেলার যত ব্যাংক আছে সেই ব্যাংকের পরিচালক থেকে শুরু করে ম্যানেজার যারা আছেন তারা এবং প্রতিটা ডিপার্টমেন্টের আমাদের হেড যারা তারা অবস্থান করেন এবং তাদেরকে কিন্তু উৎসাহিত করা হয় যে হ্যাঁ আপনাদের খামারিদেরকে বলুন ব্যাংকে আসতে আমরা জানেন যে কৃষি ঋণ মাত্র নয় পার্সেন্ট বর্তমানে আসে হ্যাঁ শস্য ঋণ ফোর পার্সেন্ট কাজে এই যে সুবিধাটা এবং এই ক্ষেত্রে জামানত তের খুব একটা সমস্যা হবে না কিংবা ওই অন্যান্য ঋণ নিতে যত ভোগান্তি পোহাতে হয় সেই ভোগান্তিতে তাদের হবে না কাজে এই ক্ষেত্রে যদি আমাদের প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা কৃষি কর্মকর্তা এবং ইউনো মহোদয়দের মাধ্যমে তারা ঋণের আবেদন করেন তাহলে আমি মনে করি যে খুব সহজেই তারা এই ঋণটা সহজ শর্তে এই ঋণটা পেতে পারেন খামারটা যে একটা লিস্ট করে আসলে এটা কীভাবে করে সরকারিভাবে আচ্ছা আমরা যেটা করি যে আপনারা জানেন যে সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী আমাদেরকে খামার একটা নিবন্ধন নাম্বার আমরা প্রদান করি যে দশ বা ততোধিক যদি দুধের গরু থাকে সেই ক্ষেত্রে তাদেরকে আমরা একটা সরকারিভাবে রেজিস্ট্রেশন প্রদান করি এবং এটা একটা সরকার নির্ধারিত মূল্য যে সেটা সে ব্যাংকে চালানোর মাধ্যমে জমা দিয়েই আবেদন করতে হয় এবং এই ক্ষেত্রে আমরা গুরুত্ব দিই যে খামারের ব্যবস্থাপনাটা বজ্র ব্যবস্থাপনা বিশেষ করে যে এটা পরিবেশের জন্য জন্য যেন কোনোভাবেই ক্ষতিকর না হয় সেই জিনিসটা দেখার মানে প্রথম আমাদের নির্দেশনা থাকে আমাদের কর্মীদের প্রতি এটা দেখার পরেই যদি দেখা যায় যে না তার খামার ব্যবস্থাপনা বলো খামারের সার্বিক দিকগুলি বলো তখন আমরা তাদেরকে একটা সরকারিভাবে রেজিস্ট্রেশন প্রদান করি আর আমাদের যারা কর্মী আছেন এই যে বললাম যে আমাদের এলডিডিপি প্রকল্প প্রকল্পের প্রতিটা ইউনিয়নে কিন্তু আমাদের একজন করে কর্মী নিয়োগ দেওয়া হয়ে গেছে এবং তাদেরকে প্রথম কাজটাই আমরা দায়িত্ব দিয়ে দিছি যে তার ইউনিয়নে সে যে ইউনিয়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত সেই ইউনিয়নের খামারের সুমারি তৈরি করা জন্য শুধু গাভীর খামার না গাভী গরু থেকে শুরু করে গরু ছাগল হাঁস মুরগি যত প্রকার প্রাণী সম্পদ আছে সকল সম্পদের পরিসংখ্যান তারা প্রায় কমপ্লিট করে এনেছে আগামী সাত দিনের মধ্যে আমি পরিপূর্ণ একটা তথ্য এই আমার কুমিল্লা জেলার শুধু কুমিল্লা জেলার নয় আমাদের সারা বাংলাদেশেরই একটা তথ্য তাদের মাধ্যমে আমরা পেয়ে যাব বেসরকারিভাবে এটা যদিও কারণ আপনারা জানেন যে পরিসংখ্যান গুরু দ্বারা অনুমোদিত না হলে সেটা আমরা সরকারিভাবে পাবলিশ করতে পারি না তবু আমার এলাকার প্রাণী সম্পদের কী পরিমাণ আছে কতগুলি গরু আছে কতগুলি খামার আছে সেই পরিসংখ্যানটা আমরা পেয়ে যাব এবং এই পরিসংখ্যানটা পেলে সুবিধা হবে কি তখন আমরা একটা প্রজেক্ট আকারে পরবর্তীতে কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারবো যে হ্যাঁ এখানে দুধের উৎপাদন হচ্ছে এত এই দুধ বাজার যাতে চাহিদা এত এবং অতিরিক্ত সারপ্লাস যেই দুধটা সেই দুধটা আমরা তখন প্রসেসিং করার জন্য আমরা তখন ওই উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারব
প্রতি বছর এই যে টিকাগুলি এগুলি আমরা সরকারিভাবে আমাদের প্রাণী সম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান আছেন সেখান থেকে উদ্ভাবিত হয় চাহিদার তুলনায় কিন্তু আমাদের উৎপাদন কম কাজেই আমরা এই ক্ষেত্রে করি কি যে আমাদের যারা নিবন্ধিত খামারি তাদেরকে অগ্রাধিকার দেই এবং তাদেরকে বলি যে তাদেরকে আগে দিতে হবে তারপরে সাধারণ খামারি এরপরে আছে মনে করেন যে প্রশিক্ষণ আমাদের প্রতি উপজেলায় প্রতি বছরই একাধিক প্রশিক্ষণ এই প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রেও আমরা ওই খামারগুলিকেই অগ্রাধিকার দিচ্ছি তাদেরকে আমরা পরামর্শ দিচ্ছি তাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করছি এবং হাতে কর্মী তাদেরকে কিন্তু আমরা শিখিয়ে দিচ্ছি আর আমাদের যারা মাঠকর্মী তাদেরকে নির্দেশনা আছে যে প্রতি মাসে অন্তত পক্ষে একবার খামারগুলি পরিদর্শন করা তাদের কোনো সমস্যা আছে কিনা তাদের রোগ বালাই আছে কিনা প্রাদুর্ভাব আছে কিনা এবং সঠিকভাবে টিকা প্রদান করা হচ্ছে কিনা কৃমিনাশক খাওয়ানো হচ্ছে কিনা এই বিষয়গুলি তারা সরজমিনে প্রতি মাসে একবার করে তারা পরিদর্শন করেন এবং পরামর্শ দিয়ে আসেন কাজে এইভাবে আমাদের প্রাণী সম্পদে যত প্রকার সুযোগ সুবিধা আছে আমরা সর্বাগ্রে ওই যারা খামার নিবন্ধন করেছেন তাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা চালাই এবং চেষ্টা করি এবং দিয়ে থাকি প্রিয় দর্শক এতক্ষণ আমরা কুমিল্লা জেলার প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা ডাক্তার মোহাম্মদ নজরুল ইসলামের সাক্ষাৎকার দেখানোর চেষ্টা করলাম আপনাদেরকে কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন আর আপনাদের যদি ভালো লেগে থাকে এবং আপনারা যদি কোনো কিছু শিক্ষণীয় পেয়ে থাকেন তাহলে আমাদের সার্থকতা আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর যারা খামার শুরু করবেন অবশ্যই আগে প্রশিক্ষণ নিয়ে শুরু করবেন প্রশিক্ষণ ছাড়া খামার শুরু করা কখনও উচিত না তো আপনারা ভালো থাকেন আল্লাহ হাফেজ